С первого взгляда московский трамвай внешне ничем не отличается от Омска. Где-то виднеется ржавчина и даже сколы краски. Впрочем, судить по одежке вагон не стоит, говорят в Омском ТБО. Нужно заглянуть внутрь. За металлическим корпусом столичной штучки – компьютерная система управления, которой в провинциальных омских трамваях нет. Все под рукой рассказывает водитель Андрей Макеев. Рычаги и кнопки на пульте находятся рядом. Да еще и обзор хороший. Пересев на новую машину после двух лет работы за пультом омского вагона 1989 года выпуска, машинисту действительно есть что сравнить. Несопоставимый комфорт. Гораздо все сделано удобнее. Обзор сами видите. То есть я вижу все, никаких мертвых зон. Никто не сможет перейти незаметно перед вагоном. Вот. И под рукой все органы управления. Допустим, я, когда трогаю с остановки, то есть представляете, каждый день, целый день я вот нагибаюсь вперед, чтобы никто не прошел. Здесь я вижу все. Если для водителя в приоритете комфорт и простота управления, для города – экономия. Количество потребляемой электроэнергии на 50% ниже, чем у старых трамваев. При этом достались три вагона Омску в наследство. Заплатить пришлось только за доставку по 230 тысяч рублей за каждый трамвай. Для сравнения, стоимость одного нового – от 30 до 50 миллионов, которые остались в городском бюджете. Машины пришли в разобранном виде. Сейчас в Омском депо их соберут, проверят техническое оснащение уже к сентябрю поставят на маршрут. Состояние у них хорошее. Обслуживались они в Москве хорошо. Я знаю, что у них проводятся все виды ремонта. Единственное, что у них несколько кузов не в идеальном состоянии, потому как в Москве соль и климат он разъедает краску, металл. Поэтому основные работы здесь будут по восстановлению кузов. То есть мы зачистим, отшпаклюем, покрасим. Отправим на линию. Столичным трамваем 11 лет по меркам электрического транспорта не возраст. Смогут курсировать еще лет 15, заявляют в депо. Омским вагоном уже перевалило за 25 лет. Износ 90%. Несмотря на преклонный возраст местных трамваев, с линии их убирать пока не собираются. Новые вагоны пришли не на замену, а в помощь. Впрочем, перевалить постепенно пополняющемуся новыми единицами парку, возможно, скоро будет некого. По словам общественников, в последнее время этот вид транспорта спрос у горожан не пользуется. Сейчас трамвай перевозит порядка, по-моему, если не ошибаюсь, четырех процентов населения. Да, эта цифра не то, не тот уровень, который должен осуществлять трамвайные перевозки. И естественно, где у нас трамвай, допустим, проложен по частному сектору, да, где нету высоких пассажиропотоков, так как они были линии были обрезаны и пассажиропотоки переформировались, да, естественно, поэтому это вот система не догружена. Для эффективной работы и минимальной нагрузки на бюджет на трамвай, по мнению Юрия Романовского, должны приходиться не менее 45% от всех пассажироперевозок в городе. Достичь этого показателя возможно, вернув трамвайные пути на центральные улицы. Еще один вариант – организовать вместо метрополитена курсирование скоростных трамваев. Популярность электрического транспорта у населения позволила бы решить сразу две серьезные проблемы – разгрузить город от пробок и решить, пусть не до конца, наболевшую экологическую проблему.